సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ అసలు ఆల్టర్నేటర్స్ లోడ్ షేరింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అండ్ లోడ్ షేరింగ్ లో వచ్చే వేరియేషన్స్ ఏంటి ఆ వేరియేషన్స్ ఆల్టర్నేటర్స్ మీద ఏ ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుందో ఆ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో లేట్ చేయకుండా లేట్ స్టార్ట్ అయ్యే వీడియో సో మన టాపిక్ వచ్చేసి లోడ్ షేరింగ్ బిట్వీన్ టూ ఆల్టర్నేటర్స్ లోడ్ షేరింగ్ బిట్వీన్ టూ ఆల్టర్నేటర్స్ మనకు అర్థం కావాలంటే బేసిక్గా మనకు లోడ్ షేరింగ్ అంటే ఏంటో అర్థం కావాలి లోడ్ షేరింగ్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం బేసిక్గా ఒక టూ ఆల్టర్నేటర్స్ తీసుకొని ఆ రెండు ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు బోత్ ఆల్టర్నేటర్స్ రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ టూ ఆల్టర్నేటర్స్ అనేది సమ్ వోల్టేజ్ అనేది ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన వోల్టేజ్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిన వోల్టేజ్ని మనం లోడ్ కనే కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకి లోడ్ అంటే సమ్ అప్లయన్సెస్ లైక్ మన హోమ్ తీసుకున్నట్టయితే హౌస్ తీసుకున్నాం అనుకో హౌస్లో ఉండే మనకి మెషిన్స్ ఏవైనా రన్ అవ్వాలి ఎలక్ట్రికల్ మీద రన్ అయ్యే మెషిన్స్ ఏవైనా సరే దాన్ని లోడ్ అంటాం సో ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్స్ లైట్స్ టీవీస్ ఫ్రిడ్జ్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఏసీస్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఎక్సెట్రా ఇవి ఏవి రన్ అవ్వాలన్నా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి వోల్టేజ్ కావాలి సో మనకి ఆల్టర్నేటర్స్ అన్నీ రన్ అవుతున్నాయి వోల్టేజ్ అన్న సప్లై సప్లై అవుతుంది ఆ వచ్చిన వోల్టేజ్ మనం లోడ్ అనేది కనెక్ట్ చేసిన కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ లోడ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి ఆల్టర్ ఆ వోల్టేజ్ మీద పడుతుంది అంటే వోల్టేజ్ని క్యారీ చేస్తూ అంటే వోల్టేజ్ని తీసుకొని ఆ ఈ లోడ్ అనేది రన్ అయ్యి దాని లోపల కరెంట్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది సో ఫేజ్ న్యూట్రల్ అనుకుంటే ఆల్టర్నేటర్స్ బోత్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి ఈ లోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది ఈ రన్నింగ్ అయ్యే లోడు ఆల్టర్నేటర్ వన్ అనేది ఎంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆల్టర్నేటర్ టూ అనేది ఎంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది బోత్ ఆల్టర్నేటర్స్ అనేది ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి అంటే ఆల్టర్నేటర్స్ బోత్ టూ ఉన్నాయి కదా టూ ఆల్టర్నేటర్స్ మనకి వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి ఈ వో ప్రొడ్యూస్ అయిన వోల్టేజ్ బోత్ ఆల్టర్నేటర్స్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి మనకి లోడ్ కూడా ఎంత లోడ్ అయితే వేస్తామో ఆ లోడ్ కూడా ఈక్వ ఆల్టర్నేటర్స్ అనేది ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ దాని లోపల వేరియేషన్స్ సమ్ వోల్టేజ్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల సమ్ లోడ్ షేరింగ్ అనే డిఫరెన్సెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లోడ్ షేరింగ్ అనేది మనకి నాట్ ఓన్లీ ఆల్టర్నేటర్స్ వోల్టేజ్ వల్ల అండ్ ఈ లోడ్ షేరింగ్ అనేది మనకి బేసిక్గా స్పీడ్ క్యారెక్టర్ స్టిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్పీడ్ క్యారెక్టర్ స్టిక్స్ ఈ ఏదైనా స్పీడ్ క్యారెక్టర్ స్టిక్స్ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క స్పీడ్ క్యాలె క్యారెక్టర్ స్టిక్స్ ఎందుకంటే మనకి ఆల్టర్నేటర్ యొక్క స్పీడ్ని బట్టి మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ అనేది ఎంత ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఎంత ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందో తెలుస్తుంది అండ్ ఆ వోల్టేజ్ అనేది ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయిందో దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుందో కూడా మనకి స్పీడ్ని బట్టి తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బేసిక్గా ఆల్టర్నేటర్స్లో ఈఎంఎఫ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈఎంఎఫ్ ఆల్టర్నేటర్ ఆల్టర్నేటర్ అనేది ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే దీనికి ఒక ఇన్పుట్ అనేది కావాలి కదా ఈ ఆల్టర్నేటర్కి ఏ ఇన్పుట్ కావాలి మెకానికల్ ఇన్పుట్ మెకానికల్ ఇన్పుట్ తీసుకున్న ఆల్టర్నేటర్ అనేది మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కావాలంటే ఏం కావాలి మెకానికల్ ఇన్పుట్ మెకానికల్ ఇన్పుట్ అనేది మనకి ఆల్టర్నేటర్కి దేని నుంచి సప్లై వస్తుంది మనకి ఆల్టర్నేటర్ యొక్క షాఫ్ట్ అనేది టర్బైన్ యొక్క షాఫ్ట్కి కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల టర్బైన్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది టర్బైన్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏది టర్బైన్ అవుట్పుట్ మెకానికల్ ఎందుకంటే మనకి టర్బైన్ బేసిక్గా టర్బైన్ అనేది స్టీమ్ కానీ హైడల్ కానీ విండ్ కానీ ఏదైనా సరే ఎనర్జీని అది ఒక మెకానికల్ అవుట్పుట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆ మెకానిక్ కన్వర్ట్ అయిన మెకానికల్ అవుట్పుట్ మనకి ఆల్టర్నేటర్కి ఇన్పుట్గా తీసుకొని ఆ ఆల్టర్నేటర్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆల్టర్నేటర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది బేసిక్గా మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ని బట్టి తెలుసు అంటే ఆల్టర్నేటర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది మనం ఇచ్చే మెకానికల్ ఇన్పుట్ స్పీడ్ అనేది ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది ఎందుకంటే షాఫ్ట్ అనేది సేమ్ ఆల్టర్నేటర్ అండ్ టర్బైన్ కప్లింగ్ గా ఉండడం వల్ల టర్బైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందో ఆల్టర్నేటర్ యొక్క స్పీడ్ కూడా అంతే ఉంటుంది సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దా ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలో అన్నా సరే మనకి ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని బట్టి డిసైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో స్పీడ్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కదా ఆ డిసైడ్ అయిన స్పీడ్ అనేది ఈ స్పీడ్ అనేది ఒక దాంతో కంట్రోల్ అవ్వడం జరుగ
స్పీడ్ కంట్రోలర్ అంటాం స్పీడ్ కంట్రోలర్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఈ స్పీడ్ వల్ల మనకి కొన్ని లోడ్ షేరింగ్లో ఎఫెక్ట్స్ అనేది జరుగుతుంది ఆల్టర్నేటర్ స్పీడ్ బట్టి మనకి లోడ్ షేరింగ్ ఎంత లోడ్ అనేది షేర్ అవ్వాలో ఆల్టర్నేటర్కి డిసైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అది ఎలా అంటే మనం ఒక గ్రాఫ్ తీసుకొని అనలైజ్ చేయొచ్చు ఆ గ్రాఫ్ తీసుకొని అనలైజ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది మన స్పీడ్ అనలైజేషన్ గ్రాఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఆల్టర్నేటర్ వన్ అనేది అంటే ఆల్టర్నేటర్ వన్ అనేది మనకి లోడ్ ఉంటుంది కదా ఆ సప్లై దా లోడ్కి సప్లై చేసే వోల్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి వన్ అనుకుంటే అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటర్ టూ అనేది మనకు లోడ్ సప్ లోడ్కి సప్లై చేసే వోల్టేజ్ పి టూ అనుకుంటే మనకు టోటల్ లోడ్ వోల్టేజ్ ఎంత పిఎల్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ లో లోడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పి వన్ ప్లస్ పి టూయే కదా సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది లోడ్ అనుకుంటే లోడ్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనుకుంటే ఇది మన ఆల్టర్నేటర్ వన్ యొక్క స్పీడ్ అంటే ఆల్టర్నేటర్ వన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది మనకి నియర్లీ వన్ నాట్ త్రీ ఉంది అండ్ ఆల్టర్నేటర్ టూ ఆ స్పీడ్ కూడా నియర్లీ వన్ నాట్ త్రీ ఉంది సో ఆల్టర్నేటర్ వన్ అండ్ టూ అనేది బోత్ కొంచెం సిమిలర్గా స్పీడ్ అనేది కొంచెం దగ్గరకే ఉంది అప్రాక్సిమేట్ కాకపోయినా సరే కొంచెం నియర్లీ ఈక్వల్గానే ఉంది కాబట్టి సో నియర్లీ ఈక్వల్ వోల్టేజెస్ అనేది ఏమంటారు సప్లై చేయడం అంటే ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ ప్రొడ్యూస్ అనే వోల్టేజ్ అనేది మనం లోడ్కి షేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్టర్నేటర్ వన్ అనేది ఇది పి వన్ అనుకుంటే ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటర్ వన్ అనేది ఈ స్పీడ్లో ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే లోడ్కి ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది సప్లై చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది పి టూ అనుకుంటే ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటర్ టూ కూడా ఇంత స్పీడ్లో ఇంత స్పీడ్లో ఇంత లోడ్కి ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది సప్లై చేసింది సో టోటల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది కదా పి వన్ ప్లస్ పి టూ కదా సో పిఎల్ ఈక్వల్ టు పి వన్ ప్లస్ పి టూ సో మనకి లోడ్ అనేది ఎలా షేర్ అవుతుంది ఎలా షేర్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇంత స్పీడ్లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సపోజ్ ఒక టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ అనేది మనకు ప్రొడ్యూస్ అయింది అండ్ ఏ ఆల్టర్నేటర్ వన్ అనేది టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎందుకంటే మనకి నియర్లీ వన్ నాట్ త్రీ ఉంది స్పీడ్ గ్రాఫ్ని చూసి చెప్తున్నా అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటర్ టూలో ఎంత నియర్లీ టూ నాట్ వన్ వోల్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేట్గా నియర్లీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి వోల్టేజెస్ అంటే స్పీడ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి వోల్టేజెస్ కూడా సేమ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది మనకి నియర్లీ ఈక్వల్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే నియర్లీ వన్ నాట్ త్రీ ఉంది స్పీడ్ సో మనకి నియర్గా లోడ్ అనేది ఈక్వల్గా షేర్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్పీడ్ అనేది నార్మల్గా ఈక్వల్గా ఉంది నియర్లీ ఈక్వల్గా ఉంది నాట్ ఈక్వల్ నియర్లీ ఈక్వల్గా ఉండడం వల్ల మనకి లోడ్ అనేది కొంచెం ఈక్వల్గా షేర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ కేసు ఇప్పుడు మనం ఏమేం చేస్తున్నాము ఆల్టర్నేటర్ టూ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆల్టర్నేటర్ టూ ఆల్టర్నేటర్ టూ యొక్క స్పీడ్ అనేది వన్ నాట్ త్రీ ఉంది కదా వన్ నాట్ త్రీ నుంచి వన్ నాట్ ఫోర్కి ఇంక్రీజ్ చేసాం ఇంక్రీజ్ చేసాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ స్పీడ్ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క లోడ్ అనేది ఇప్పుడు దీని స్పీడ్ ఎక్కువైంది సో ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ స్పీడ్ మీద మనకి వోల్టేజ్ అనేది ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది సపోజ్ టూ నాట్ త్రీ వోల్స్ ఉంది సో టూ నాట్ త్రీ వోల్టేజ్ అనేది ఆల్టర్నేటర్ టూ అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల లోడ్కి ఈ సప్లై అనేది ఎక్కువ ఇస్తుంది ఆల్టర్నేటర్ టూ అనేది లోడ్కి సప్లై అనేది ఎక్కువ ఇస్తుంది సో లోడ్కి సప్లై ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లోడ్ అనేది ఆల్టర్నేటర్ టూ మీదనే మనకి హెవీ లోడ్ అనేది పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సో మనకి లోడ్ అనేది ఫస్ట్లో ఇక్కడ ఉంది సెకండ్ ఏమవుతుంది ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది సో ఈ లోడ్ లోడ్ లైన్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఫస్ట్ మనం మర్చిపోయా ఇది వన్ అనుకుంటే ఇది టూ అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ గ్రాఫ్ అనేది దీని మీద లోడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆల్టర్నేటర్ వన్ మీద లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఈ ఈ లైన్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది స్పీడ్ అనేది ఇక్కడికి ఈ లైన్ దగ్గర ఎందుకంటే మనకి వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఆల్టర్నేటర్ టూ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసాం సో ఆల్టర్నేటర్ వన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఈ వోల్టేజ్ అనేది త ఐ మీన్ స్పీడ్ అనేది తగ
బీఈ బీ వన్కి వోల్టేజ్ ఉండే సో ఇది సి వన్ అనుకుంటే ఎందుకంటే ఈక్వల్ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడేమో వోల్టేజెస్ అనేది ఈక్వల్ షేర్ అవుతున్నాయి ఏ ఏ నుంచి బీ వన్కి ఏ నుంచి సి వన్కి ఈక్వల్ ఉంటుండే సో నెక్స్ట్ కేసు ఏమైంది సెకండ్ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంది స్పీడ్ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆల్టర్నేటర్ వన్ యొక్క ఏమంటారు లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది ఆల్టర్నేటర్ వన్ మీద లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది ఆల్టర్నేటర్ టూ మీద లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ డాష్ నుంచి లోడ్ అనేది ఏ డాష్ నుంచి సి వన్ డాష్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది స్పీడ్ అనేది టూ నుంచి టూ డాష్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఆల్టర్నేటర్ వన్ మీద స్పీడ్ ఏమవుతుంది వన్ డాష్కి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది ఆల్టర్నేటర్ టూ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆల్టర్నేటర్ వన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ డాష్ నుంచి బి వన్ డాష్కి రావడం జరుగుతుంది లోడ్ అనేది ఆల్టర్నేటర్ వన్ మీద తగ్గుతుంది ఆల్టర్నేటర్ టూ మీద ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలా మనకి స్పీడ్ని బట్టి ఆల్టర్నేటర్ యొక్క లోడ్ అనేది ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ అనేది మనకు ఆల్టర్నేటర్ మీద పడడం జరుగుతుంది పడుతుందో మనం గ్రాఫ్ని చూసుకొని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు